中年男人有救了。通常情况下，男性的性能力和高潮体验大多在十七到二十二岁间达到顶峰。随着年龄增长到三十岁以后，性知识和经验的积累往往会让性满足感达到新高度。然而，随着年岁的递增，许多男性可能会经历性欲、勃起硬度以及快感方面的变化，这是正常的生理过程。尤其是在六十岁以后，由于荷尔蒙分泌减少，部分男性的性功能可能有所下降，但这并非罕见现象。尽管个人差异较大，有些男性甚至到了七八十岁依然保持良好性功能。关于薄而不坚是否影响夫妻生活的问题，虽然男性性功能随年龄增长而减弱是正常现象，但我们可以通过有效方法来维护和提升中老年人的性功能。对于勃起稍弱的男性来说，只需适度勃起，并借助适当辅助措施，仍可顺利完成夫妻生活。例如，女性。可以采用逐步推进的方式帮助男性勃起，确保顺利进入阴道。这一过程应由女性执行，在充分兴奋状态下进行。因此时，女性分泌物较多，有利于男性阴茎的插入。只要男性阴茎进入女性体内，并保持足够的抽插刺激，最终还是能够完成夫妻生活的。此外，我们还可以通过饮食调理来增强性功能，比如合理搭配食物，如萝卜与特定食材同煮，长期食用可起到比伟哥更强大的补肾作用，同时还有助于预防癌症及控制血压、血糖。俗话说：“冬吃萝卜夏吃姜。”坚持这样做，无需依赖医生开处方。萝卜是冬天最常见的便宜食材之一。最近的研究表明，萝卜能有效增强免疫力，有抗病和防癌的效果。萝卜里的木质素能提升巨噬细胞活力，帮助消灭癌细胞。萝卜中的多种酶还能分解致癌物亚硝酸胺，有助于防癌。癌症患者适量吃些白萝卜，能抑制癌细胞生长和扩散。因为白萝卜有抗癌作用，多吃还能预防癌症。生萝卜富含木质素，能提高体内吞噬细胞活力两到三倍，从而极大增强抗病能力，降低生病几率。萝卜还含有降糖降脂成分，如胡皮素和山奈酚，能增加动脉血流量，强心降压，特别适合糖尿病。高血压和冠心病患者，萝卜不仅营养丰富，还含有碳水化合物和多种维生素，对健康有益。另外，据说萝卜比伟哥更有效，尤其适合男性。接下来介绍一些与萝卜搭配的壮阳食材：一、萝卜配羊肉。萝卜和羊肉一起吃，能滋补身体和增强体力，特别适合冬天进补。这道菜对壮阳效果显著。做法：取五十克萝卜和四百克羊肉，加姜片和八角炒香，再加水煮开，放入萝卜煮熟后调味即可。羊肉温热味甘，冬天吃最合适，能滋补和补阳。和萝卜一起吃能助元阳，补精血、治肺虚、益劳损等。二、萝卜加牡蛎。萝卜和牡蛎一起吃，可以帮助提升性功能。牡蛎富含锌，而锌对男性的生殖系统很重要，所以男人多吃牡蛎对身体好。和萝卜一起吃，不仅更美味，还能壮阳补精。用一百克萝卜、一百克牡蛎肉、五十克粉丝和葱姜等调料，先把萝卜炒香，再加高汤。然后放牡蛎肉和粉丝一起煮熟，最后加调料即可。男人可以时不时吃点这个，不仅好吃，还能大补，提高性能力。如果有性功能问题，可以用人参鹿鞭片，通过补肾来壮阳。
，还能增强免疫力和改善体质。建议在均衡饮食的基础上，男人可以多吃优质蛋白质的食物，如鱼、豆类、鸡蛋等。这些食物含有的氨基酸对生殖细胞很重要。也可以多吃富含欧米伽三脂肪酸的食物，如海鱼、核桃、海藻等，有助于改善血管和调节神经内分泌功能，从而提高性功能。还可以多吃富含维生素和矿物质的食物，如麦芽、谷胚、牡蛎、动物内脏、瘦肉等。这些食物对精子形成和青少年发育都有好处。另外，别忘了多吃新鲜果蔬，如西瓜、葡萄、番茄等。想让五十岁还像老虎一样强壮，六十岁依然活力四射，记住这四大妙招：岩石般坚硬，金枪不倒。要到六十岁还能精力旺盛，三十岁就得喝六味地黄汤，四十岁喝金锁固精汤，五十岁喝五子衍宗汤。六十岁喝龟雀地黄汤，中医教你的几个秘方，让你保持活力，持久作战。第一个，三十岁用六味地黄汤。三十岁的男人正值壮年，欲望强烈，但如果不节制，肾阴会过度消耗，导致虚火上升，全身燥热，手脚发热，晚上睡觉出汗多，腰膝酸软，口干舌燥。头晕耳鸣，这时可以用六味地黄汤来滋补肾阴。第二个，四十岁用金锁固精汤。《黄帝内经》说，男人四十岁后肾气开始衰退，肾气不足会导致精液流失，性功能下降，容易疲倦，腰膝酸软，双腿无力，排尿频繁且无力。这时可以用金锁固精汤来补气固精。第三个，五十岁用五子衍宗汤。五十岁的男人肾功能开始减弱，肾精不足，导致记忆力减退，反应迟钝，腰酸腿软，头发脱落，看起来比同龄人更老。这时可以用五子衍宗汤来补肾精。第四个，六十岁用龟雀地黄汤。六十岁的男人身体开始走下坡路。肝肾功能减弱，导致肝肾两虚，肝阴不足会影响视力和记忆力，眼睛干涩，看不清东西；肾阴不足会导致虚火上升，咽干舌燥，全身燥热，睡眠时出汗多。这时可以用龟雀地黄汤来滋补肝肾。男性健康对家庭和社会都很重要，随着年龄增长。和不良生活习惯，男性可能会遇到一些健康问题，特别是性健康问题。据统计，十九百分之七十四的男性很少达到满意的硬度，二十三百分之六十八总能达到满意的硬度，其他人则表示基本或大部分时间能满意。数据显示，大多数男性的硬度还有很大的提升空间。硬度不足之前，我们需要知道为什么不能变硬。主要原因有三个：一、器质性疾病、身体异常，如心脏病、高血压、糖尿病、高脂血症、中风、前列腺等疾病，会影响丁丁的硬度；二、精神因素，男性工作繁忙、事业受挫、精神紧张、夫妻间感情矛盾。缺乏沟通，这些都会影响丁丁的硬度。三、长期服用某些药物或不良习惯，如长期服用降血脂药、质子泵抑制剂等药物，以及吸烟和饮酒，都会影响勃起状态。了解了硬度不足的原因后，如何改善呢？以下是一些技巧：一、性生活前保留一点尿意，这可以刺激神经。增强勃起能力。二、利用早晨自然勃起的特点进行适当训练。三、性生活前喝少量酒，有助于放松心理，改善勃起功能。日常还需注意：一、积极锻炼。
，提高身心素质；二，多吃固原食品，如牡蛎、核桃、芡实、栗子等；三，阴虚火旺的人不宜吃太热的食物；四，正确面对生理需求；五，女方不要抱怨，以免增加男方的心理压力；六，调整情绪，消除紧张。自卑和恐惧。今天我们来探讨男性性健康的重要性，并提供六个习惯，帮助男性保持健康，增强体魄，迎接更健康、更强壮的人生。第一节：性健康的重要性及常见问题。男性性健康是整体健康的重要部分，不仅涉及生殖系统的正常运作，还影响心理。社交和家庭生活，随着年龄增长，很多男性可能会遇到性健康问题，比如勃起功能障碍、性欲下降、性交困难等。这些问题不仅影响自尊心和心理健康，还可能导致家庭关系紧张。第二节，养成健康的饮食习惯。饮食对男性性健康很重要，建议多吃新鲜蔬菜水果。全谷物和优质蛋白质，少吃高脂肪、高糖食物。适量的锌、镁、维生素 C 和 E 也有助于性健康。第三节，坚持适度运动。运动是保持性健康的关键。适度的有氧运动，如跑步、游泳、骑自行车，能提高心血管健康和血液循环，有助于维持勃起功能。此外，运动还能减轻压力和焦虑，改善心理状态。第四节，戒烟限酒，远离不良嗜好。烟草和酒精对性健康有害，吸烟会损害血管功能，影响勃起质量。过量饮酒也会对生殖系统造成伤害，因此，戒烟限酒，远离不良嗜好，对男性性健康非常重要。第五节，定期体检，及早发现问题。定期体检是维护男性性健康的有效方法。通过体检，可以及早发现潜在的健康问题，包括性健康问题。早期发现和治疗有助于降低病症发展风险，提高治愈率。第六节，保持良好的心理状态。心理健康与性健康紧密相关。压力、焦虑、抑郁等负面情绪可能影响男性性欲和勃起功能，因此，男性需要学会应对压力，保持积极心态，并在必要时寻求心理咨询。适度性生活，与伴侣共同探索。性生活是夫妻关系的重要部分，适度的性生活能促进情感交流，增强亲密感。男性和伴侣应共同探索性生活的乐趣，沟通需求和关切，建立更稳固的感情基础。怎么提高硬度呢？首先，加强他的反应。通常，男性早晨会有晨勃，每次小便前可以用手指轻轻按压距离阴茎前端三分之一的地方，慢慢向下压，用指尖感受反应。其次，强化副交感神经，在小便后闭上眼睛，放松肩膀，进行腹式呼吸，持续约三十秒。还要提供舒适环境，男性应少穿紧身牛仔裤或内裤，长期紧闭会影响生精细胞，束缚阴茎和阴囊，影响血液循环。保持良好心态。避免过多负面压力，如焦虑或恐惧；适当改善性爱环境，保持身体健康。糖尿病、前列腺炎等疾病会导致性功能障碍，所以男性应每年体检，及时治疗，注意药物影响，避免滥用药物。平时要养成好习惯，不抽烟喝酒，避免过度劳累。不暴饮暴食，少吃油腻食物，多吃坚果、海藻、蜂蜜或麦芽油，适当锻炼，如爬山或散步。晚上裸睡可增强睾丸功能，放松生殖系统。
，提高性能力。通过良好生活习惯，包括合理饮食、适度运动、戒烟限酒、定期体检和保持良好心理状态。男性能有效维护性健康，迎接更健康强壮的人生。同时，男性应与伴侣共同探索性生活乐趣，促进夫妻关系融洽幸福。让我们坚持这六个习惯，成为更好的自己。